আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই ইউরোপে সংবাদে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছে আমি বাবলি শহীদ শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম সৈয়দ আশরাফকে যুক্তরাজ্যে অবঞ্চিত ঘোষণা করল যুক্তরাজ্য বিএনপি টাওয়ার হ্যামলেটসে পিছিয়ে থাকা স্কুলগুলোকে সহায়তার ঘোষণা দিল লেবার পার্টি অবৈধ অভিবাসী ধরতে আবারও জোরদার অভিযানে ব্রিটিশ সরকার শুনছিলেন খবরের প্রধান শিরোনামগুলো এবার বিস্তারিত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফকে যুক্তরাজ্যে অবঞ্চিত ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার সাতক্ষীরার ঘটনা সম্পর্কে দেওয়া বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সৈয়দ আশরাফ সংবাদ সম্মেলনে তাকে ক্ষমা চাওয়ার আলটিমেটাম দেয় প্রতিবাদে যুক্তরাজ্য বিএনপি এক সংবাদ সম্মেলনে নিন্দা জানিয়ে এ ঘোষণা দেয় বক্তারা আরও বলেন সাতক্ষীরার ঘটনা সম্পর্কে বেগম জিয়া যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা তার নিজস্ব কোনো বক্তব্য নয় বিভিন্ন মিডিয়ার প্রকাশিত সংবাদের আলোকে তিনি এই বক্তব্য দেন প্রকৃত ঘটনা আড়ল করে সৈয়দ আশরাফ মিথ্যাচার করে যে আলটিমেটাম দেন তা যদি প্রত্যাহার করে ক্ষমা প্রার্থনা না করেন তাহলে তাকে যুক্তরাজ্যে আসতে দেওয়া হবে না এবং এই প্রেক্ষিতে তাকে যুক্তরাজ্যে অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হলো যুক্তরাজ্য বিএনপি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুসের সভাপতিত্বে এতে অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল হামিদ চৌধুরী আখতার হোসেন টুটুল আহমদ আলী মজিবুর রহমান প্রমুখ আমাদের তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী অপসন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্যকে সৈয়দ আশরাফ যে আলটিমেটাম দিয়েছে তা আমরা যুক্তরাজ্য বিএনপি প্রত্যাখ্যান করি আমরা যুক্তরাজ্য বিএনপি যে প্রেস কনফারেন্স করেছি প্রেস কনফারেন্সে আপনারা দেখেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু আমরা এখানে উপস্থাপন করেছি ইতিমধ্যে আমাদের প্রেসিডেন্ট বলে গেছেন সৈয়দ আশরাফকে যুক্তরাজ্য বিএনপি অবাঞ্চিত ঘোষণা করেছে নির্দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্যের বিপরীতে অবৈধ সরকারের এলজিআরডি মন্ত্রী যে কটুক্তি করেছেন উনি কোথাও বলেননি যে কোনো দেশের নাম নেননি কোনো দেশ কোন দেশের শূন্য এসে কই করে সেটাও তিনি বলেননি এটা আশরাফ নিজের ইচ্ছা থেকে মন মস্তিষ্কে যা এসেছে উনি সেটাই বলেছেন তেইশে জানুয়ারি টাওয়ার হ্যামলেটসের মরপ্রাতি স্কুল পরিদর্শন করেছেন লেবার পার্টির শ্যাডো এডুকেশন সেক্রেটারি ট্রিস্টাম হান্ট এমপি এ সময় তার সাথে ছিলেন স্থানীয় এমপি ও শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার রুশনারা আলী পরিদর্শন শেষে পূর্ব লন্ডনের ক্যামব্রিজ হিথ রোডে লেবার পার্টির অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সম্মেলনে বক্তারা বলেন বিগত লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় টাওয়ার হ্যামলেটসের পিছিয়ে থাকা স্কুলগুলোকে দেশের অন্যতম উন্নত স্কুলে রূপান্তরিত করেছিল কিন্তু বর্তমানে স্কুলে আসন স্বল্পতা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তারা বর্তমান মেয়রের সমালোচনা করে বলেন বর্তমান মেয়র এই সব সমস্যা সমাধানের ব্যর্থ হয়েছেন সম্মেলনে আসন্ন মেয়র নির্বাচনে লেবার সমর্থিত প্রার্থী জন বিক্সকে নির্বাচিত করার অনুরোধে জানানো হয় এ সময় জন বিক্সও উপস্থিত ছিলেন উল্লেখ্য মরপেত স্কুলটি লেবার সরকারের আমলের জনপ্রিয় বিল্ডিং স্কুল ফর দ্য ফিউচার প্রোগ্রামের অধীনে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্ত একটি স্কুল অবৈধ অভিবাসী ধরতে জোরদার অভিযানে নেমেছে ব্রিটিশ সরকার ইউকে বর্ডার এজেন্সি এবং ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি সহ সরকারের কয়েকটি সংস্থা একযোগে এই অভিযান অংশ নিচ্ছে বিস্তারিত থাকছে মোহাম্মদ কাউসরের রিপোর্টে অবৈধ অভিবাসী ধরতে গত সপ্তাহে ইউকেবিএ এবং ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির একটি দল ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে বাইশ জন অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে আটকিতদের মধ্যে সতেরো জন বাংলাদেশি যাদেরকে বর্তমানে ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে অতি দ্রুত তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে ইউকেবিএ অন্যদিকে রেস্টুরেন্টে কাজ দেওয়ার নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট রেস্টুরেন্ট মালিক ও প্রত্যেক কর্মীর বিপরীতে দশ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত জরিমানা প্রদানের নোটিশ দেয় ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন সরকারের অবৈধ অভিবাসী রোধে জিরো টলারেন্স নীতির ফলে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে ইউকেবিএ জানায় 
ভুয়া ইসলাম আবেদন করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারে ইউকেবি এর কর্মকর্তা জানান সিভ बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पे फॉर देयर लिविंग एक्सपेंसेस एंड दोस ऑफ एनी डिपेंडेंट्स um the the situation i think would be slightly worse if people felt that people were coming over here claiming asylum and were then taking the jobs of people who are already working here that would cause a much more difficult situation for asylum seekers to be living in obhido obibashider birudde ei dhoroner obhijaner phole atongkito hoye poreche britain e boshobashro othoba bangladeshi probashirao kichu din age britain er bangali para bole kheto whatsapp alakay obhijan chaliyechilo border agency ei shomoy besh koyek jon obhido obibashike atok kore er por theke obhido bhabe boshobashro othoba bangalider moddhe royeche jemon hotasha temoni ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক মোহাম্মদ কাউসার চ্যানেল আই নিউজ ডেস্ক তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়াতে শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন লন্ডন মহানগর যুবলীগ পূর্ব লন্ডনের বিক্লেনে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসাবে নয় তার নিজস্ব যোগ্যতায় তিন তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন একমাত্র তার দৃঢ়তায় আজ দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা সম্ভব হয়েছে সভায় বক্তারা তারেক জিয়াকে দুর্নীতি ভরপুত্র আখ্যায়িত করে তার ভিডিও বার্তার প্রতিবাদ জানান সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুব আহমেদের সভাপতিত্বে ও শামীম আহমেদের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন আবুল কালাম মিসলু মোহাম্মদ মামিম আহমদ মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম এম এ আলী বাবলু খান সালে আহমেদ মাজেদ আহমেদ চৌধুরী জুমায়ের আহমেদ প্রমুখ বাইশে জানুয়ারি নর্থ লন্ডনে আটচল্লিশ ফিন্সবাড়ি পার্কে যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক আনন্দ সভা ও মিষ্টি বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী খালেদা কোরেশি ও পরিচালনা করেন হোসনে আরা মতিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য মেহেন্নিকার চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন নর্থ লন্ডন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সিতাব চৌধুরী সৈয়দ মোহাম্মদ আলী নাজমা হোসেন বেবি নয়নতারা সাঈদ প্রমুখ সভায় বক্তারা সুন্দর এবং সফল নির্বাচনের পর সৎ যোগ্য ও পরীক্ষিত মন্ত্রিসভা গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার করেন সভা শেষে এক আনন্দ ঘন পরিবেশে মিষ্টি বিতরণ সহ উপস্থিত সবাই দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করেন বাইশ জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হোটেলে জাতীয় পার্টিতে যোগদান উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে সৈয়দ মোজাম্মেন হোসেনকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টিতে বরণ করে নেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিশেষ উপদেষ্টা ববি হাজ্জাজ যোগদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম সেলিম জাতীয় পার্টি যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক ও বাংলা টাইমসের প্রধান সম্পাদক এটি ইউ তাজ রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর রহমান প্রমুখ জাপায় যোগদানকালে তরুণ ব্যবসায়ী সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন রাজনীতি করলে মানুষের খারাপ হয়ে যায় না রাজনীতিতে যদি রাজনীতিতে যদি ভালো মানুষ না থাকে তবে দেশ চালাবে কে তিনি মনে করেন রাজনীতিতে সৎ মানুষের প্রয়োজন দেশের এই দুঃসময়ে তিনি মনে করেন জাতীয় পার্টিতে যোগদানের মাধ্যমে তিনি দেশের সেবা করে যাবেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাপা যুক্তরাজ্য শাখার প্রেসিডেন্ট মজিবুর রহমান এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শাহেদ আহমদ জাতীয় সংকট মোকাবেলায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে যুক্তরাজ্য বসবাসকারী বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী আইনজীবীরা বাইশ জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনস্থ একটি কলেজে অডিটোরিয়ামে ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন ও ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দি লিটনের যৌথ উপস্থাপনায় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার তমিজ উদ্দিন সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডক্টর কে এম এ মালিক যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আহ্বায়ক এম এ মালিক চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক শামসুল আলম চৌধুরী মাহি আরমান রফিক 
ए नासिर खान बैरिस्टर इकबाल होसेन एडवोकेट आबुल हसनत एडवोकेट नासरीन अख्तर कुमकुम हक प्रमुख বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জীবন দর্শনের উপর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এ সময় তারা শহীদ জিয়ার আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন গোলাপগঞ্জ জনকল্যাণ সমিতি লুটনের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২২ জানুয়ারি লুটনের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে সম্মেলনে আগামী দু বছরের জন্য ফয়সাল আহমেদকে সভাপতি শাহরিয়ার আহমদ সুমনকে সাধারণ সম্পাদক ও মিরাজ আহমেদকে ট্রেজারার করে একুশ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ব্যারিস্টার মইনুল ইসলাম সম্মেলনে ব্যারিস্টার মইনুল ইসলাম সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি আব্দুল জলিল চৌধুরী শামীম আহমেদ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী রুহুল ফয়সল আহমেদ দেলোয়ার আহদ শাহান মঞ্জুর আহমেদ শাহানাজ তানহার আহমেদ তুহিন সহ গোলাপগঞ্জ বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সবাই বক্তারা বলেন গোলাপগঞ্জ জনকল্যাণ সমিতি এলাকার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও দারিদ্র বিবেচনে উনিশশো সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে তারা গোলাপগঞ্জের সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন বিশ জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের বাংলা টাউনে অলঙ্কারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের এক সভায় অনুষ্ঠিত হয় ট্রাস্টের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল সোবাহানের পরিচালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন মকুদ্দুস আলী মিরুন মিয়া আফতাব আলী ডক্টর শাহানুর আলী এম এ সালাম রশিদ আলী আব্দুল হাই মমিনুর রহমান মুরাদ জুনাব আলী প্রমুখ সভায় জানানো হয় বিশ্বনাথের অলঙ্কারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এক হাজার সাতজন গরিব ও অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেবা সেবা দেওয়া হয়েছে সিলেটের বিশিষ্ট তেরো জন ডাক্তার দ্বারা এক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে এই সেবা প্রদান করা হয় সবাই বক্তারা ভবিষ্যতে দুস্থ অসহায়দের সহায়তায় কিভাবে আরো ব্যাপক কার্যক্রম চালানো যায় এবং ট্রাস্টের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন জগন্নাথপুর উপজেলা প্রবাসী অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে আয়োজন করা হয় মহান একুশে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভার জিল্লু রশিদ লালের সভাপতিত্বে এবং আলতাফুর রহমানের উপস্থাপনায় সভায় বক্তব্য রাখেন জোবায়ের আহমেদ হামজা আমির উদ্দিন মাস্টার হিবজুর রহমান নাসির উদ্দিন এস এম আতাউর রহমান আব্দুল কায়ুম মনিরুল হাসান বুলবুল শাহেদ আহমেদ চৌধুরী আবু তাহের সালে আহমেদ ও লায়েক আলী প্রমুখ বক্তারা আসন্ন মহান ভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং সংগঠনের সদস্য সংগ্রহের প্রতিও জোর তাগিদ দেন আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল ইউরোপ থেকে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে হাটহাজারী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ আলী আজম ফ্রান্সের সম্পর্কিত নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে ইপস উইস আওয়ামী লীগের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত